Hai, jumpa lagi bersama sosiologi.info, referensi artikel mahasiswa sosiologi terbaru. Nah, setelah sebelumnya kita sudah membahas secara singkat tentang pengertian interaksi sosial menurut para tokoh atau ahli, nah kali ini kita akan mengulas kembali apa saja ciri-ciri interaksi sosial yang terjadi uh, di dalam masyarakat itu sendiri. Ciri-ciri interaksi sosial. Setelah dua syarat in- interaksi yang disebutkan oleh Gilin, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi sosial, ada beberapa ciri interaksi sosial yang bisa kita lihat. Sehingga interaksi sosial itu uh, terjadi. Pertama, jumlah yang berinteraksi lebih dari satu orang atau lebih. Nah, ini bisa kita uh, katakan sebagai awal dari ciri interaksi sosial itu. Jika lebih dari satu orang atau dua orang saja, maka akan uh, ada tindakan dan adanya respon dari proses interaksi sosial yang sedang berlangsung pada saat itu. Kedua, interaksi sosial adanya dimensi waktu. Dimensi waktu ini meliputi waktu masa lalu, masa kini atau sekarang, dan masa uh, yang akan datang atau masa depan. Interaksi sosial yang kita lakukan di masyarakat, baik antar individu maupun kelompok, itu adanya dimensi waktu yang memberikan penentu batasan interaksi yang kita e, lakukan. Ketiga, adanya simbol yang digunakan dalam berkomunikasi. Nah, simbol-simbol komunikasi sosial ini merupakan bahasa yang digunakan sebagai langkah awal dalam memulai interaksi sosial. Dengan adanya simbol-simbol ini, dapat memperbudah, memperlancar, dan adanya timbal balik atau respon yang diberikan oleh lawan interaksi kita. Keempat, tujuan dari adanya interaksi sosial, kedua belah pihak maupun antar individu, antar kelompok sosial, masing-masing mempunyai tujuan dari proses interaksi sosial yang dilakukan. Nah, tujuan ini biasanya membuahkan kerjasama, kesepakatan, dan memungkinkan juga adanya konflik ataupun pertentangan di sana. Semuanya bisa saja terjadi jika interaksi sosial yang dibangun tidak sesuai dengan tujuan awal. Nah, apa sih contoh-contoh interaksi yang bisa kita lihat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan? Ada beberapa contoh yang bisa kita lihat dari awal kita memahami interaksi sosial pada video sebelumnya, sampai pada ciri-ciri interaksi sosial yang saat ini kita bahas. Beberapa contoh yang bisa kita lihat dalam uh, proses interaksi sosial adalah sebagai berikut. Interaksi sosial bisa kita lihat pada kelompok belajar, baik di sekolah, di kampus, ataupun di tempat les. Nah, dari sini interaksi sosial sudah terbentuk yaitu lebih dari dua orang atau e, adanya tujuan yang ingin dicapai yaitu belajar bersama dan juga adanya simbol-simbol bahasa dan waktu dimensi waktu dulu semasa masih SMP atau SMA dan bahkan sampai ke perguruan tinggi kita pasti ada membuat kelompok belajar bersama itu artinya kita sudah menerapkan proses interaksi sosial di mana sudah melebihi dari dua orang interaksi sosial bisa kita lihat pada contoh lain misalnya saat kita mengikuti perlombaan misalnya seperti debat ataupun karya tulis ilmiah nah di sini memungkinkan kita untuk membentuk tim yang biasanya lebih dari dua orang bisa tiga orang Interaksi sosial lebih dari satu orang sudah kita penuhi. Adanya tujuan di dalam tim tersebut. Tujuan untuk meraih e, kemenangan, prestasi, maupun pengalaman. Serta menemukan e, relasi-relasi baru yang bisa memberikan kita 
uh, nuansa dan pengalaman baru. Nah, dari contoh di atas, uh, kita bisa melihat simbol bahasa yang digunakan, dimensi waktu yang hanya uh, dilakukan pada saat itu saja. Nah, di situ juga adanya kerjasama antara tim gitu ya. Kemudian juga uh, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu meraih kemenangan, ingin mendapatkan pengalaman, dan uh, contoh lainnya yang bisa teman-teman kembangkan. Nah, itulah uh, beberapa contoh interaksi sosial dan ciri-ciri interaksi sosial yang bisa kita pahami. Semoga dapat membantu. Sampai jumpa lagi.